呀！为人不善，应该是自杀。太公示了吗？走开！突然一步冲出到了生命面的晋升范围，而生命面这边呢，也是迅速做出了调整，试图拉开距离。但从镜头面板上来看，他的面孔时间卡在了一个非常危险的位置。为人不善，能不能抓住这个机会呢？来了！生命面做出了一个判，成功躲过了第一波进攻，但毁人不倦的攻势没有停止，他只需要一个控制。人法背身不守住，生命面被抓住了。这次肖世新没能顺利脱身，接着又来一个人法，空拆双杀，尘埃落定了吗？等会儿，毁人不倦的落点位置居然被预先埋下了一堵跳雷，生命面开了放大器，情况有变，而毁人不倦的大招空拆双杀已经使出，无法取消。胜负判定是在技能结算之前，这么说他是故意的。先埋陷阱，然后故意露出破绽，引诱对方靠近后，再给出致命一击。战术大师果然不简单。行星又折一元，让我们为萧时钦精彩表现。打得漂亮。有些时候，技能留着比用出去要好。好了，大爷上场了。陈爷加油！第三场，星星派出的是魏晨，使用的角色是迎风布阵。比赛正式开始，生灵面一反之前防守反击的策略，主动的向迎风布阵发起了进攻。迎风布阵也是很不客气啊，直接开始了技能轰炸，应该是为了防止生灵面近身。呃，生灵面这边呢也是毫不吝啬，马上解控，看来是想硬扛技能接近迎风布阵。哇，这个套路我怎么感觉很久很久以前见过呀？要知道术士很依赖主条，密集的攻击的确会影响他们的输出。银昌的法术是死亡之门，这个独挑完成，我想嘉实的第二名选手应该可以准备入场了。哎，等等，生命面提前摆脱了束缚，哇，这就是全明星级别的技术吧？团队情况，束缚中的时间完全足够一套死亡之门的银昌，而现在生命面的超高抵抗性，都是现场在银昌的中途恢复行动，还在顺势打断对方的大招。围城这边显然也是没想到啊，毕竟常规情况会优先攻击属性，而这波着实亏得厉害啊！倒下了，迎风布阵倒下了，一挑三，一挑三，战术大师肖世钦完成了一挑三，加势，加势，加势，加势！大家别灰心，沉住气。团队赛还在后面，到时候咱把积分扳回来，加油 ！Good game， 肖世新打出了 GG， 生命面法力师已经无法支撑他使用任何技能，肖世新干脆利落，退出了比赛。下一场比赛，星星战队的叶修出场，他能否扳回比分呢？曾经的战友在赛场上再次相逢，这场与嘉实后辈邱飞的比赛，能否看作是叶修和过去的自己的一种对话呢？而作为新秀的邱飞。怎样的表现向这位前辈致敬呢？让我们拭目以待。哎，很不错呀，这个战斗格式居然能跟上叶修的节奏，技能衔接卡的非常到位，走位也很讲究，可以说完全结合教科书的程度。君莫笑开始反攻了，是伟廉。君莫笑的遮影步可以说是无敌，三十二连击了。虽然系统不识别，但已经实打实造成了三十二连击了。不愧是荣耀教科书之称的叶修啊，叶修大神。各谁的低阶技能在这样多次尾连之下造成的伤害也是非常大的。当心，听说了，叶神吞叶修了。今天这段时间进步不行了，这个是不是指导赛？你早知道，已经很久没有人告诉我这些了。比赛一时的失误。有时候并没有那么难。对，这样，继续调整，别放弃，乱放技能就是送死。有了，新技能。邱飞，你的确是。哇，这是新版本更新以来又一个全新技能组合，妖龙出海配合云转风流，直接打出了云雾效果。现在君莫笑事业受阻，是战斗格式的机会吗？创意不错，可惜，职业选手的视野不是只靠眼睛。这就是命中，不受延误但干扰。只能在没有使用的时候威胁最大。叶修这样老练的选手能办到。邱飞被击杀，家世又一人。
这一局星星战队的叶修，凭着丰富的经验和精准的判断，获得了胜利。打斗也好，不打斗也罢，也许战斗格式中那套尾联的一瞬间，结局就已经注定了。现在巨魔校体力和魔法都还剩百分之五十，不知道还能否赢下下一场比赛。挺久了吧？你知道就好。跟我来吧。哎，陈姐，陈姐，这是电竞之家 H 市记者站的长先，一直负责报道咱们星星的活动。大家好。呃，先在前台登记入住吧。大家比赛加油，我看好你们哦。这个叶秋真到底是怎么回事？我以为他化名叶修，是怕曝光粉丝压力太大。可怎么到了比赛，叶秋还没现身呢？肯定没什么好事，说不定在背后谋划什么大阴谋。看来有必要亲自去拜访他一下了。星星战队叶秋来了没有？嗯，没有。那这叶修最后分哪个房间啊？这个星星战队是在 A 座七楼的七二幺到七二六房间，具体如何入住我们也不清楚。嗯，好的，谢谢。卫生好。联盟主席冯宪军，星星战队被安排在哪边了 ？A 座七楼七二幺到七二六房间。为什么联盟主席对星星这么关注？哎，家世两大巨头不也去星星房间了？这些大人物撞在一起，肯定是有大新闻的。哎，喂，长先，星星的那个叫叶修的，在哪个房间呢？你赶紧去那边，我马上就到，别被其他人抢先了。进来。小常来了。哦，呃，接着说吧，你们的那位队长叶修呢？在哪里啊？我们很想认识一下。叶修。他不就是我吗？你还真敢承认？这有什么不敢？你疯了吗？用假身份参赛？你真当所有人都瞎了吗？谁说这是假身份啊？这真是我听过最可笑的笑话。这不是假身份，难道叶秋是假身份不成？你不会认为，认识你的人不多，你就可以这样随便变换身份，没人知道了是吧？啊？哎，叶修就是叶修，这是我能知道的吗？你说对了，其实叶秋才是假身份，这并不是一个笑话，而是一个谎言。你说什么？我当时没有身份证，所以你做了假证？啊，那倒没有，我只是用了别人的身份证。嗯，双胞胎这种东西
说出来，你们会不会以为这是小说啊？双双胞胎？嗯，就是这样。我用了我双胞胎兄弟的身份，才得以报名。而现在所用的叶修，才是我真实的身份啊！这这这这这这！哎，你不会以为，现在你换回真身份，一切事就当没发生了吧？你当所有人都是傻瓜吗？当然不会。所以这个问题啊，我们一定要小心妥善的处理。我们，我当时在家是不是吗？利用这样的身份，帮家世拿到了三个总冠军。你不会假装忘记了吧？只要内部沟通好，对外解释并不难。你又怎么跟他们交这个底呢？谁啊？我，冯献新。先藏起来吧，厕所，床底下。算了吧，开来的总是要来的。好，开门吧。哟。叶秋，果然是在这里。把门关了。那你把门关了。可是曹记者马上就到了。快关门！啊啊！曹哥，对不起了。啊啊啊！等等！心心，好像还有个叫叶修的。<笑>主席，您也先坐，我慢慢给您说清楚。好吧。呃，呃会长，坐这儿吧。嗯。怎么，很复杂吗？怎么回事？最近心脏挺好的吧？啊？那挺好的，我可就说了啊。你要找的叶修呢，其实就是叶秋。药药，会长吃药，快吃药！用不用去医院啊？哦，到底怎么回事？这个事情呢？再说什么呀？哎呀！可恶的长心，真是忘恩负义。就是这样。嗯，你那个兄弟是干什么的啊？干很多事儿。您不会是想将错就错，把他当做是曾经的叶秋吧？这个漏洞可有点大呀。啊，那倒不必。我只是想确认，确实从来都是你一个人在打比赛的吧？绝对是。你们准备怎么解释啊？化名、改名，随便什么都可以。嗯，本来是为了什么事来的？哎，哎，嗯叶秋是你的网名，你的真名叫叶修。行啊，我们走。啊？哎，哎，哎，陶老板，崔经理啊！哎呀，这事儿吧，全是你惹出来。但到最后一看，忙着擦屁股的不是家世就是联盟，好像反倒没你这当事人什么事儿。真够可疑的。呃，小陈啊，啊，这个消息你可不能当采访，报道出去啊。嗯。既然你们这么信任我，你放心，我是不会把这事说出去的。今天下午挑战赛报名现场。
嘉实和星星两支战队相遇了，但是嘉实战队选手惊讶地发现，一直以来以叶修的身份活动的散人君莫笑，就是他们的老队长叶秋。我们现在来听一听嘉实俱乐部的老板陶轩的看法。我现在都很难相信，叶秋居然成了我们的对手。他隐瞒身份复出，还在挑战赛里和嘉实针锋相对。我也搞不懂，我只希望叶秋和嘉实可以定格在曾经那最完美的一瞬间。无耻！嘉实真是太不要脸了。我们怎么应对？击败他们。除了这个呢？这还不够。这个是必须的，好吗？但现在呢？这又怎么还击、啊？不用了吧？有点出息行不行？<笑>老这样背着黑锅。都快被黑出屎来了！<笑>太粗俗了，还笑，气死我了！不要生气，明天就要开始比赛了，这些事儿让他们去折腾吧，我们不要分心，一定要打败家师，一定